ബാലിശ്ശേരി തറവാട്ടിൽ മൂന്ന് ആൺമക്കളുണ്ടായിരുന്നു പരമേശ്വരൻ നായർ പിന്നെ ശങ്കരേട്ടൻ എന്ന് ലോകം മുഴുവൻ വിളിച്ചിരുന്ന വടക്കാഞ്ചേരി അങ്കക്കാട് ഗ്രാമഭാഗത്തെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തയ്യൽക്കാരനായിരുന്നു തൊഴിൽപരമായി ജ്യേഷ്ഠൻ കോടതിയിലെ ആമീനായിരുന്നു അനുജൻ ശങ്കരേട്ടൻ തയ്യൽക്കാരനായിരുന്നുവെങ്കിലും ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകവ്യാപകമായ എന്തെങ്കിലും സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ആ എങ്കക്കാട് ഗ്രാമത്തിൽ വേറെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഏകാംഗ ജാഥയായി ചുവന്ന കൊടിയും എന്തിക്കൊണ്ട് വാടവരം പാടവരമ്പുകളിലൂടെ നടക്കുമായിരുന്നു ശങ്കരേട്ടൻ ഇവരുടെ എല്ലാം ഇളയവനാണ് നാരായണൻകുട്ടി എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന നാരായണമേനൻ എന്ന പാലിശ്ശേരി നാരായണമേനൻ ഈ നാരായണമേനന് നാരായണൻകുട്ടിക്ക് ചിത്രകലയോട് വല്ലാത്ത ആഭിമുഖ്യം തോന്നി അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന കരിക്കട്ടയും കിട്ടുന്ന എന്തും ഉപയോഗിച്ച് മതിലിലും ഭിത്തിയിലും അവിടെയും ഇവിടെയും എല്ലാം ചിത്രങ്ങൾ പോറിയിടുക ശീലമായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കണം അതിന് ബ്രഷ് വേണം ബ്രഷ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഒരു ബ്രഷ് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാവുന്ന സാമ്പത്തികം പ്രാപ്യ അവസ്ഥയിലില്ല അതിൽ ദുഃഖിതനായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടി കൗമാരത്തിൻ്റെ പടിവാതിലിൽ പോലും എത്തിയിട്ടില്ല നാരായണൻകുട്ടി എന്ന് ഓർക്കണം ആ പെൺകുട്ടി അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അവൾ തൻ്റെ മുടിത്തുമ്പ് മുറിച്ചു കൊടുത്തു അത് വാഴനാര് കൊണ്ട് വരിഞ്ഞു കെട്ടി അത് ചായത്തിൽ മുക്കിയാണ് നാരായണൻകുട്ടി തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആദ്യത്തെ വർണ്ണചിത്രം വരച്ചിടുന്നത് അങ്ങനെ കൗമാരത്തിൻ്റെ പടിവാതിൽക്കിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വന്തം കേശാഗ്രഹം മുറിച്ചു പോലും ഈ ചിത്രകാരൻ്റെ മനസ്സിലെ പ്രണയ സ്വപ്നങ്ങളെ ചിത്രമായി പരിചയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹൃദയ ഐക്യത്തോടെ കൂടെ നിന്ന ഒരു കാമുകിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാല്യകാല സഖിയുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നാണ് നാരായണൻകുട്ടി എപ്പോഴും തൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുനർവായന തൂവിന നിർത്തി കേട്ടിട്ടുള്ളത് തൃശ്ശൂരിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഒക്യുപേഷണൽ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പേരുള്ള ഇന്നത്തെ കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സിൻ്റെ ആദ്യ രൂപം അവിടെ വിദ്യാർത്ഥിയായി കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹം അതിനകം അവിടുത്തെ തിമോത്തി തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന തിയേറ്ററിൽ ടൂറിംഗ് ടാക്കീസ് സിനിമകൾ വന്നപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂർ നഗരത്തിൽ പോയി അവിടുത്തെ കൊട്ടകിയിൽ സിനിമ എന്ന മഹാത്ഭുതം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തിമോത്തി തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മാഭിലാഷമായി ഒരിക്കൽ ശങ്കരേട്ടൻ കനിഞ്ഞ് സിനിമ കാണിക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ വീണ്ടും വീണ്ടും സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഒരുപാട് പുണ്യപുരാണ ചിത്രങ്ങളാണ് അവിടെ കളിക്കുന്നത് പക്ഷെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ എന്ത് മാർഗം അന്ന് ഈ ഓപ്പറേറ്റർ കം ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആളും കൊട്ടകം നടത്തുന്ന ആളും പ്രൊജക്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളും എല്ലാം ഒരാളാണ് നാരായണൻകുട്ടിയുടെ ഓർമ്മയിൽ അത് നല്ല വിരിഞ്ഞ മസിലുകളുള്ള കണ്ടാൽ ഒരു ഫയൽമാൻ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഏത് വിധേയനെയും സ്വാധീനിച്ച് തുടർച്ചയായി സിനിമ കാണുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളായി അങ്ങനെ ആ ശ്രമം വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും സ്വാധീനിച്ച് ഒരു തുണ്ട് സിനിമ സിനിമയുടെ ഫിലിം റോള് സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമായി ചിരിച്ചു നോക്കി കെഞ്ചു നോക്കി യാചിച്ചു നോക്കി പ്രയോജനമില്ല വീട്ടിൽ നിന്നും പഴുത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പപ്പായം അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി കാഴ്ച വെച്ച് നോക്കി പപ്പായം വടിച്ചു നോക്കി തിന്ന ശേഷം കടന്നു പോടാ എന്ന ആംഗ്യത്തിലൂടെ നാരായണൻകുട്ടിയെ പറഞ്ഞയച്ചു ഫയൽമാൻ ഒടുക്കൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചൊരു ഓട്ട് വന്ത മോഷ്ടിച്ച് അതുകൊണ്ടായി കാൽക്കൽ അടിയറവ് സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ മനസ്സലിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇത്രയും നീളമുള്ള ഒരു ഫിലിം തുണ്ട് സമ്മാനമായി നൽകി ആ ഫിലിം തുണ്ടെടുത്ത് എവിടെന്നോ സംഘടിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു ചെറിയ ലെൻസ് ആ ലെൻസിൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ ഈ ഫിലിം തുണ്ട് മെല്ലെ ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനിടയിലേക്ക് വെളിച്ചം വിനിവേശിപ്പി നിവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അയിൽ തുങ്ങിക്കിടന്ന അമ്മയുടെ ഉടുമുണ്ടിൽ ദൃശ്യങ്ങളെ പ്രതിബിംബിച്ച് ആദ്യമായി സിനിമ പ്രദർശനം സാധിച്ചെടുത്തു നാരായണൻകുട്ടി സദസ് വേണം ആ സദസ്സിന് വേണ്ടി അയൽപ്പക്കത്തെ പെൺകുട്ടികളും അയൽപ്പക്കത്തെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളുമാണ് ആദ്യം ഈ ഉടുമുണ്ടിലുള്ള എന്താ പറയുക ചലച്ചിത്ര പ്രദർശനം കാണുവാനായി വന്നിരുന്നു അവരെല്ലാം കണ്ട് വലിയ ആരാധനയോടു കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും വലിയ സാങ്കേതികത സ്വന്തം വിരൽത്തുമ്പിൽ അമ്മാനം അടിച്ച നാരായണൻകുട്ടിയെ നോക്കിയത് അപ്പം നാരായണൻകുട്ടിക്ക് തോന്നി തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് താൻ നല്ല പടങ്ങൾ
ഒരു ലെൻസിൻ്റെ മുമ്പിലൂടെയുള്ള മുമ്പിലെ പ്രകാശവിധാനത്തിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരത്തിലൂടെ ദൃശ്യങ്ങളായി സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്നത് മുത്തച്ഛയ്ക്ക് ഏകദേശം ഊഹിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ ഫിലിം തുണ്ടിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ രൂപങ്ങൾ നിവേശിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന മുത്തച്ഛിയുടെ ചോദ്യം നാരായണൻകുട്ടിയുടെ സ്വാസ്ഥ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തി അവ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കഥാരൂപങ്ങൾ കഥാപാത്രങ്ങൾ കഥാസന്ദർഭങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അബ്ര ധാരയിലേക്ക് നിവേശിതമാകുന്നത് എന്ന അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പക്ഷേ നാരായണൻകുട്ടി സ്വന്തം ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നത് ആ നിമിഷത്തിലായിരുന്നിരിക്കണം ജീവിതം അന്ത്യം വരെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടുവാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു തൻ്റേതെന്നാണ് നാരായണൻകുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ നാരായണൻകുട്ടി പിന്നീട് മദ്രാസിലേക്ക് വന്നു മദ്രാസിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ സേലത്ത് പോയി അവിടെയുള്ളൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിലെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ബോയിയായി ചായ എടുത്തു കൊടുക്കുകയും എച്ചിൽ പാത്രങ്ങൾ കഴുകുകയും ചെയ്യുന്ന ജോലി സ്വീകരിച്ചത് സിനിമ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഈറ്റില്ലത്തിൻ്റെ പ്രാന്ത പരിസരങ്ങളിലെങ്കിലും നിന്നുകൊണ്ട് സിനിമയെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹ അഭിനിവേശങ്ങളുടെ പേരിലാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ സ്റ്റുഡിയോ അടിച്ചു അടച്ചു പൂട്ടുമ്പോൾ തിരിച്ച് മദ്രാശിയിലേക്ക് ചേക്കരുന്ന നാരായണൻകുട്ടിയെ പിന്നെ കാണുന്നത് ഒരു ഹോട്ടലിൽ അവിടെ പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന ചുമതലയേറ്റുകൊണ്ട് രാത്രികളിൽ ആ ഹോട്ടൽ പൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വരാന്തയിൽ കിടന്നുറങ്ങിക്കൊണ്ട് തൊട്ട് ഏറെ അകലെയല്ലാതെയുള്ള ഒരു തിയേറ്ററിലെ സെക്കൻഡ് ഷോയ്ക്ക് കളിക്കുന്ന സിനിമയുടെ ശബ്ദരേഖ കാറ്റിലൂടെ ഒഴുകി തൻ്റെ കാതിലെത്തുന്നത് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആ തിയേറ്ററിൽ കളിക്കുന്ന സിനിമയുടെ ഒരു പരസ്യ പോസ്റ്റർ ഈ ചായക്കടയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളതിലേക്ക് കണ്ണുകൾ അയച്ചുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാതെ കിടന്ന് സിനിമയെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദിവസം ഈ പച്ച ഹോട്ടലിലേക്ക് വേണ്ട പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന നാരായണൻകുട്ടിയുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ മീതെ ഒരു കാറ് വന്നിടിച്ചു സൈക്കിളിന് കാര്യമായ പരിക്കുകൾ പറ്റി സൈക്കിൾ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിക്കുകയും മുറിവിന് വേണ്ട ചികിത്സ നേടുവാനുള്ള സഹായം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ശേഷം കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ തൻ്റെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് എടുത്തിട്ട് നാരായണൻകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു ഇയാൾ നാളെ വന്ന് എന്നെ ഓഫീസിൽ വന്നൊന്ന് കാണൂ അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം നാരായണൻകുട്ടി പ്രതീക്ഷയോടെ ഓഫീസിലെത്തുന്നു അതൊരു വലിയ ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോട് ചേർന്ന് ഒരു വലിയ അച്ചടിശാല കൂടിയുണ്ട് അച്ചടിശാലയുടെ ഓഫീസിനകത്തേക്കാണ് നാരായണൻകുട്ടി കടന്നു വരുന്നത് നാരായണൻകുട്ടിക്ക് എന്ത് ജോലി ചെയ്യാനറിയാം ഹോട്ടലിലാണ് ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ജോലി വിട്ടു വന്നാൽ എന്ത് ജോലി ചെയ്യാനറിയാം ചോദിച്ചപ്പോൾ ചിത്രം വരയ്ക്കാനറിയാം ചിത്രം വരച്ച് കാണിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ചിത്രം വരച്ച് കാണിച്ചപ്പോൾ അവരെ വല്ലാതെ ഇമ്പ്രസ്ഡായി അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ചിത്രകാരനായി നാരായണൻകുട്ടി ചേരുകയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് അച്ചടിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ചിത്രകഥകൾക്ക് എല്ലാ രേഖാ പിൻബലം എന്ന് പറയുന്നത് നാരായണൻകുട്ടിയുടെ ബ്രഷിൽ നിന്ന് രൂപമെടുത്തവയാണ് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള സ്റ്റുഡിയോ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ആർത്തിയോടെ എത്തി നോക്കുന്ന നാരായണൻകുട്ടിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആ അച്ചടിശാലയുടെ സാരഥി തൻ്റെ പിതാവായ ബി നാഗരെഡ്ഡി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വലിയ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവിൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ ഉടമയുടെ മുമ്പിലേക്ക് നാരായണൻകുട്ടിയെ കൈപിടിച്ച് അനയിക്കുകയും അവിടെ അവിടുത്തെ പെയിൻറ്റിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഒരു സഹായിയായി നാരായണൻകുട്ടി ചേരുകയും ചെയ്തു അവിടെ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള പ്രത്യക്ഷ തലത്തിലുള്ള ചലച്ചിത്ര പരിശീലന പാഠ രീതികൾ അവിടെ നിന്ന് ഓരോ തവണയും അദ്ദേഹം സിനിമയുടെ പുതിയ പുതിയ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയല്ല സിനിമ എടുക്കേണ്ടത് സിനിമ ജീവിതത്തിലേക്കും പ്രകൃതിയിലേക്കും മടങ്ങി വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് നിവേശിതമാകേണ്ട ഒരു പ്രകാശന ധാരയാണ് എന്ന ഉൾവേവ് നാരായണൻകുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നീറി ജ്വലിച്ച് ഉണർന്നു വന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു നാടകം നാടകത്തിൻ്റെ കലാ സംവിധായകനാകുക നാരായണൻകുട്ടിക്ക് ഉഴം കിട്ടി അങ്ങനെ നാടകത്തിൻ്റെ കലാ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ മുമ്പിലും അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുമ്പിലുമെല്ലാം നാടകം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കലാപരമായ മികവിന് പ്രേരകവും പ്രഭവവുമായി മാറി നിൽക്കുക നാരായണൻകുട്ടിക്ക് അവസരം കിട്ടി അങ്ങനെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ശരാശരി തൊഴിലാളി എന്ന നില വിട്ട് പെയിൻറിങ്ങിൻ്റെ തുടർയാനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വൈഭവം കൂടി കൈമുതലായി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് കലാ സംവിധാന ധാരയിലെ സഹായിയായി മാറുവാൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്ര കലാ സംവിധായകനായി മലയാള സിനിമയിൽ അവതരിക്കുന്നത് എൻ എൻ പിഷാരടി സംവിധാനം ചെയ്ത് ശോഭന പരമേശ്വരൻ നായർ മുൻകൈയെടുത്ത
വേറെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചലച്ചിത്ര യാനത്തിൻ്റെ ഉൾത്തുടിപ്പുകൾ കണ്ടറിയാൻ കഴിഞ്ഞ മണിസ്വാമി കൂടി മുൻകൈ എടുത്തിട്ടാണ് റോസി എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ ചിത്രം ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ സംവിധാന ചുമതല നാരായണൻകുട്ടിയെ തേടി വരുന്നത് അത് പൂർണ്ണമായും ഔട്ട്ഡോറിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാള ചിത്രമാണ് ഒരുപക്ഷെ ആദ്യ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ചിത്രം കൂടിയാകാം അതിനെ ആക്ഷേപ സ്വരത്തിൽ ആണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും ഉണ്ടായത് ഒരു ചെടി ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചെടിയുടെ നിഴൽ വേണമെങ്കിൽ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും അന്നത്തെ ചിത്രീകരണ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡിയോ വെളിച്ചത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ചെടി കൊണ്ടുവന്ന് കൃത്രിമമായി നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡ് ഉപയോഗിച്ച് കട്ടേഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അതിനെ നിഴലിനെ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ച് അത് ചിത്രീകരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നാരായണൻകുട്ടിയുടെ മറുപടി അവരെ അല്പനേരത്തേക്ക് അസ്തപ്രജ്ഞരാക്കി കാണണം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകാശ സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് മേഘങ്ങളാണ് പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ നിഴലുണ്ട് നിറവുണ്ട് നിഴലും വെളിച്ചവും അതിൻ്റെ നിറവില വ്യതിയാനങ്ങൾക്കൊപ്പം ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കൃത്രിമ പ്രകാശധാരയുടെ വിനി വിന്യാസത്തിനും അസാ സാധ്യമാകാത്തത്ര കൃത്യതയോടു കൂടി എനിക്ക് നിഴലുകളെയും നിറത്തെയും രൂപത്തെയും കൊണ്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിരുദ്ധത്തിൽ തുടികൊട്ടിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് നാരായണൻകുട്ടി ആത്മവിശ്വാസ വിശ്വാസത്തോടെ പറയുകയും പ്രവൃത്തിയിലൂടെ തൻ്റെ പറച്ചിൽ ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ചിത്രമായി മാറി റോസ് അതൊരു വലിയ സാമ്പത്തിക വിജയമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ അതൊരു ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ചിത്രമായിരുന്നു പൂർണ്ണമായും ഔട്ട്ഡോറിൽ ചിത്രീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമാണെന്ന് ചലച്ചിത്ര വൃത്തത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു സിനിമയായിരുന്നു റോസി അവിടെ പോലും ആ റോസി എന്ന ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ എഴുതുന്നത് പി ജെ ആൻ്റണിയാണ് അതിലെ മുഖ്യ വേഷം അഭിനയിക്കുന്നത് പി ജെ ആൻ്റണിയാണ് അന്നത്തെ മുഖ്യധാരയിലെ പ്രമുഖനായ നായക താരം അതിലെ ഉപനായകൻ്റെ വേഷമാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് റോസിയിൽ നായികയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കവിയൂർ പൊന്നമ്മ എന്ന സഹ നടി സ്വഭാവ നടിയാണ് അങ്ങനെ പതിവ് മാമൂലുകളെ ലംഘിച്ചു കൊണ്ട് ഒഴിക്കിനെതിരെ നേന്തുവാനാണ് എൻ്റെ കടന്നു വരവെന്നും എൻ്റെ സമർപ്പിതമായ ചലച്ചിത്ര യാനമെന്നും ആദ്യ ചുവടുവയ്പ്പിൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടാണ് നാരായണൻകുട്ടി കടന്നു വന്നത് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ എന്ന ക്രെഡിറ്റ് ടൈറ്റിലിൽ നാം കാണുന്ന പേര് അതിനു മുമ്പ് നാരായണൻകുട്ടി കലാ സംവിധായകനായി ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ടൈറ്റിലുകളിൽ നാം ചേരുന്ന പേര് കാണുന്ന പേര് അദ്ദേഹം വരച്ചിട്ടുള്ള പരസ്യകലകളിലെ മനോഹരങ്ങളായ പോസ്റ്ററുകളിൽ കയ്യൊപ്പ് പോലെ നാം കാണുന്ന പേര് പാലിശ്ശേരി നാരായണൻ മേനോൻ എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കെടുത്തായ പി എൻ മേനോൻ എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ആ പി എൻ മേനോൻ എന്ന പേര് മലയാള സിനിമയിലെ ഒരൊറ്റയാൾ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ കാലത്തിന് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും മായ്ച്ചു കളയാൻ കഴിയാത്ത അഭൗമമായ ഒരു ചൈതന്യ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ പര്യായമായി മാറി പ്രശംസകൾ ഏറെ പിടിച്ചു പറ്റിയെങ്കിലും റോസി ഒരു സാമ്പത്തിക വിജയമായില്ല തുടർന്ന് അവസരങ്ങൾ തേടി വന്നില്ല പി എൻ മേനോൻ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ വറുതിയുടെ കാണ്ടത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്ന് പതിക്കുകയാണ് പിന്നീടുണ്ടായത് കാരണം കലാ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള തിരക്കുകൾക്ക് ഒരു ഇടർച്ച വന്നു പരസ്യ കലാകാരൻ എന്ന നിലയിലുള്ള തിരക്കുകൾക്കും ഒരു ഇടവേള വന്നു പൂർവ്വ അശ്രമ ലാവണങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാൻ മനസ്സൊരുക്കമായിരുന്നെങ്കിലും അവസരങ്ങൾ തേടി വരിക എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിപ്പ് അനിവാര്യമായി തീർന്നു അങ്ങനെ വരണ്ട് വേനലിൽ വല്ലാതെ വല്ലാതെ വിളറി നിന്നിരുന്ന ഒരു ദിവസം നാരായണക്കുട്ടി താമസിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ചേരി പ്രദേശം എന്ന് പോലും വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കൊച്ച് വാടക വീടിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വെളുത്ത് സുമുഖനായ സുന്ദരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മേനെ നമുക്കൊരു സിനിമ എടുക്കണം കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാത്തൊരു സിനിമ മേനൻ കൂടെ നിൽക്കാമോ ആ മുഖം മേനോന് പരിചിതമായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ്റെ പേര് പി എ ബക്കർ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകനായി തുടങ്ങി ചലച്ചിത്രകാരനായി കടന്നു വന്ന് ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ മേഖലകളിൽ രാമുക്കാരിയാട്ടിൻ്റെ കലരിയിൽ അഭ്യസനം നേടി തൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളുടെ ഏകോപിനം ചുമതല സുത്യർഹമായി നിർവഹിച്ച് ആദ്യമായി ഒരു ചലച്ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നവുമായാണ് കടന്നു വന്നത് കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാത്തൊരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വറുതിയുടെ 
തീക്ഷ്ണ കാണ്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും മേനോനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഉത്തേജക മരുന്നിൻ്റെ ഫലം ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരുന്നു അവരൊരുമിച്ചൊരു യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ് അതിസാഹസികമായൊരു യാത്ര ആ യാത്ര ശോഭന പരമേശ്വരൻ നായരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എം ടി വാസുദേവൻ നായരെ തേടി കോഴിക്കോട്ടുള്ള ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയിലാണ് ചെന്നെത്തുന്നത് എം ടിയുടെ അടുത്ത് പറയുന്നതും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സിനിമ കാഴ്ച സംസ്കാരത്തോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മാമൂലികളെ ലംഘിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ദൃശ്യപരമായ വെളിപാടുകളോട് അനുബാധപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സിനിമ എന്ന സങ്കല്പം എം ടി എ ആവേശഭരിതനാക്കിയ കഥ അദ്ദേഹം തന്നെ തുറന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ എം ടിയുടെ ഒരു ചെറുകഥ ചർച്ചാ വിഷയമായി ഇത് സ്വീകാര്യമായി തോന്നുകയും അങ്ങനെ അതിനെ അവലംബമാക്കിക്കൊണ്ട് തിരക്കഥ എഴുതുവാൻ എം ടി തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തു ഷൊണ്ണൂരിലിരുന്നാണ് തിരക്കഥ എഴുതുന്നത് എം ടി എഴുതുന്ന മുറിയിൽ എം ടി ഒറ്റയ്ക്ക് അപ്രത മുറിയിൽ പി എൻ മേനും ബക്കറും ഇടയ്ക്ക് അവർ വരാന്തയിലൂടെ ലാത്തുമ്പോൾ ബീഡിപ്പുക ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരാന്തയുടെ വാതിൽക്കൽ വന്നതുകൊണ്ട് എം ടി ചോദിക്കും കലായിപ്പുഴയിലൂടെ തടിച്ചങ്ങാടങ്ങൾ ഒഴുകി വരുന്ന ഷോട്ട് എടുക്കണം പറ്റുമോ പറ്റും എന്ന് ഒരേ സ്വരത്തിലാണ് രണ്ടുപേരും ചേർന്നുള്ള മറുപടി എങ്ങനെ പറ്റും എന്നവർക്കറിയില്ല ഈ സിനിമ തന്നെ എങ്ങനെ ഒരു ചിത്രീകരണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകും എന്ന് പോലും ഉറപ്പ് പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല കാരണം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആഗ്രഹവും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള അഭിവാഞ്ചിയുമാണ് അവരുടെ മൂലധനം പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് കയ്യിലുള്ള സാമ്പത്തികം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ സാഹസികമായി അതൊരു വെല്ലുവിളി പോലെ ഏറ്റെടുത്തു സാമ്പത്തികമായ ഒരുപാട് ഞെരുക്കങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയും ആ സിനിമ മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും ദീപ്തമായ ഒരു അടയാള നക്ഷത്രമായി മാറി എന്നുള്ളത് നാം ഇന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു ഓളവും തീരവും എന്ന സിനിമ ജനിക്കുന്നത് ആ പരിവൃത്തത്തിലാണ് ആ ചിത്രം ഒരുപാട് ഒരുപാട് അംഗീകാരങ്ങൾ പിടിച്ചു പറ്റി അതോടൊപ്പം തന്നെ കലാപരമായ മികവിന് ഏത് ഭാഷയിലുള്ള ചലച്ചിത്രകാരനും എന്നും പാഠപുസ്തകം പോലെ ആദരപൂർവ്വം അവലംബിക്കാവുന്ന ഒരു ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമായി മാറുകയും ചെയ്തു തമിഴ് ചലച്ചിത്രകാരനായ ഭാരതരാജ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിനിമയുടെ വ്യാകരണം ഞാൻ പഠിച്ചത് എൻ്റെ ഗുരുനാഥനായ മലയാള ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ എം കൃഷ്ണനായരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഓളവും തീരവും എന്ന ചിത്രം മദ്രാശിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് തവണ തുടർച്ചയായി ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് ആ സിനിമ കാണുകയും അതിൽ ആവഗ്നാവുകയും അതിൻ്റെ അതേവരെയുള്ള എല്ലാ മാമൂലുകളെയും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് എഡിറ്റിങ്ങിൽ പോലും നിലവിലുള്ള വ്യാകരണത്തെ ചവിട്ടിമെതിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ വ്യാകരണ ധാരണകൾ ധാരകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്ത ആ ചലച്ചിത്ര വഴി എന്നെ വല്ലാതെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു വല്ലാതെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു ആ സിനിമ കാണുകയും അതിൽ ഇവിധം അഭിരമിക്കുകയും ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സംവിധാനം ഭാരതരാജ എന്ന പേരിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി വരുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഇതാകുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഏകലഭ്യനെപ്പോലെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്ന എന്നെ നേരിട്ടൊന്നും പഠിപ്പിക്കാതെ തൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ പാഠപുസ്തകമായി ജീവിത വിചാരണയുടെ അപരിമേയമായ സാധ്യതകളെ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്ന ആത്മീയ ചലച്ചിത്ര ഗുരുനാഥൻ പി എൻ മേനനാണെന്ന് ഭാരതരാജ എവിടെയും വളരെ സത്യസന്ധമായി ഏറ്റു പറയാറുണ്ട് പി എൻ മേനാണ് രാമക്കാര്യട്ടിൻ്റെ ക്ഷണപ്രകാരം പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പരിശീലനം കഴിഞ്ഞ് മദ്രാശിയിലെത്തുന്ന ബാലുമഹേന്ദ്ര എന്ന ഛായാഗ്രഹകന് പണിമുടക്ക് എന്ന സിനിമയിലൂടെ ഒരു ഊഴം ആദ്യമായി കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് മായ തുടങ്ങുന്നതും നെല്ല് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ബാലുമഹേന്ദ്ര ഇന്ത്യൻ സിനിമാ വേദിയിൽ പോലും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ ഛായാഗ്രഹനായി മാറുന്നതും പണിമുടക്കിലെ ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ബാലുമഹേന്ദ്ര പി എൻ മേൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വേദിയിൽ വെച്ച് എന്നെ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മധു അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മലയാള സിനിമയിലെ മുഖ്യധാരയിലെ ഏതാണ്ട് പ്രേമശീർ കഴിഞ്ഞാൽ തുല്യ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വലിയ താര നക്ഷത്രമാണ് മധു ഒരു അടച്ചു ലോക്കൗട്ട് മൂലം പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് അടൂർബാസി ബഹദൂർ ശങ്കരാടി കുഞ്ഞാണ്ടി നിലമ്പൂർ ബാലൻ തുടങ്ങിയവരിരുന്ന് പട്ടിണിയുടെ ക്ലേശങ്ങളാലും ഈ സമരമുഖത്തിൻ്റെ വറുതികളുടെ പീഡനത്താലും തളർന്ന അവശ്യരായെങ്കിലും വീര്യം നഷ്ടപ്പെടാത്ത സമര എന്താ പറയുക ഊർജവുമായി ചുറ്റും വട്ടമിട്ട് നിലത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ചീട്ട് കളിക്കുകയാണ് വീടി വലിച്ചുകൊണ്ട് അത് നോക്കി നിന്നുകൊണ്ട് മധുവിൻ്റെ കഥാപാത്രം അയാളും ഇതേപോലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ എല്ലാ വേദനകളും അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു തൊഴിലാളിയാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു നിമിഷം ചീട്ടുകളി
ഫോക്കസിൽ അപ്പോഴും ഈ ചീട്ടുകളി സംഘമായതുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുൾ മൂടിയുടെ നിഴലിൻ്റെ സ്ഥാനം മാത്രമാണ് നായക നടനുള്ളത് നയനടകൻ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് നടന്ന് വെറും നിഴലായി മങ്ങി ഇല്ലാതാവുകയാണ് ഭയം തോന്നിയ ബാലുമേന്ദ്രയ്ക്ക് കാരണം മധു ഹീറോയാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ആശങ്കാപൂർവ്വം മേനോ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ സാർ ഹീറോ ഫേസിലെ തീരെ ലൈറ്റ് വരാതെ കൊഞ്ചം ലൈറ്റിങ് ഞാനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തോട്ടെ അപ്പോൾ ഹീറോയുടെ മുഖത്ത് തന്നെ എപ്പോഴും പ്രകാശം നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടിക്കണമെന്ന് ഏത് സർവകലാശാലയിൽ നിന്നാണ് നീ പഠിച്ചത് ദിസ് ഇസ് പി എൻ മെനോസ് ഫിലിം ഐ ഡിറ്റൈറ്റ് ദ ലോ ഹിയർ ഇവിടെ ഏതാണ് നിയമമെന്ന് ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിലെ ദൃശ്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നിയമമാണ് എൻ്റെ വ്യാകരണം ഹീറോ അത്ഭുത മനുഷ്യനൊന്നുമില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അയാളുടെ തലയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചന്ദ്രൻ്റെ നിലാവ് ഉദിച്ച് വീഴാൻ പാകത്തിൽ അയാൾ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അയാളുടെ ജീവിതം ഇരുട്ടിലാണ് അപ്പോഴും സമരവീര്യം നഷ്ടപ്പെടാതെ നിന്ന് പൊരുതി നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുടെ ദൈന്യതയാർന്ന മുഖത്ത് ബാക്കി നിൽക്കുന്ന പ്രകാശമാണ് എൻ്റെ കഥയ്ക്കാവശ്യം എൻ്റെ സിനിമയ്ക്കാവശ്യം രാജമഹേന്ദ്ര പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും പഠിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വലിയ പാഠത്തിൻ്റെ ആദ്യ അക്ഷരം എൻ്റെ ആത്മാവിൽ പി എൻ മേനോൻ എഴുതി തന്ന നിമിഷമായിരുന്നു അതെന്ന് അവിടം തൊട്ടുള്ള പി എൻ മേനോൻ്റെ തുടർച്ചകൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സിനിമകൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പിന്നീട് വന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രം ഗായത്രിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരിവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ആ ചിത്രത്തെ ആവിഷ്കരിച്ചത് മലയാറ്റ രാമകൃഷ്ണൻ്റെ ഒരു കഥയായിരുന്നു അതിന് അവലംബം ശുചീന്ദ്രം ക്ഷേത്ര പരിസരങ്ങളിലാണ് അവർ ആ ചിത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അതിൽ മുഖ്യ കഥാപാത്രമായ കൊട്ടാരക്ക വേഷത്തെ അവതരിപ്പിച്ച കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ ആ വേഷത്തിൽ തന്നെയാണ് അവ ശുചീന്ദ്രത്തെ തെരുവുകളിലൂടെ നടക്കുമായിരുന്നത് ഒരു കോണകും അതിൻ്റെ പേര് തോർത്തുമുണ്ടും ഒരു പൂണുലുമായി നെറ്റിയിൽ ഭസ്മക്കുറിയുമായി നടന്നു നീങ്ങുന്ന കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായരെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഭക്തിയാദരപൂർവ്വം തൊഴുമായിരുന്നു എന്ന് മേനോൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രീകരണ വേളയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇടപെടലുകളും വിഘ്നങ്ങളും ഉണ്ടായെങ്കിലും തൻ്റെ മനസ്സിലെ ചലച്ചിത്ര ദീക്ഷയോട് ഏതാണ്ട് കൂടുതൽ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആ ചിത്രത്തെ ദൃശ്യ ആവിഷ്കാരം നടത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആ ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് എം ജി സോമൻ എന്ന് പറയുന്ന നടൻ മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ്റെ ശുപാർശയോടുകൂടി വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അവിടെ ഗായത്രിയോട് ചേർത്ത് മറ്റൊരു പരാമർശം കൂടി ഇവിടെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു കാരണം മേനോൻ്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ പരമേശ്വരൻ നായരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പരമേശ്വരൻ നായർക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും അത് കഴിഞ്ഞൊരു ആൺതരിയുമായിരുന്നു മക്കൾ ആ ആൺതരിക്കൊരു പേരിടണം എന്ത് പേര് വേണം എന്ന് വീട്ടുകാർ കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ നാരായണൻകുട്ടി മേനാണ് പറഞ്ഞത് അവന് ഭരതൻ എന്ന് പേരിടാമെന്ന് തന്നെ തൻ്റെ രീതികളെ അനുവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് ചിത്രകലയോട് അവന് ആഭിമുഖ്യമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് കളർ ചോക്ക് വാങ്ങി കൊടുത്തത് കളർ പെൻസിൽ വാങ്ങി കൊടുത്തത് ആദ്യമായി ഈ ഇളയച്ചനാണ് ഇളയച്ചനെ ചേട്ട എന്നാണ് ഭരതൻ വിളിച്ചിരുന്നത് ഭരതൻ പിന്നീട് പി എൻ മേനോൻ്റെ അതേ ചുവടുകളെ അനുവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് തൃശ്ശൂർ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സിലും പിന്നീട് മദ്രാസിലും ചേക്കേറി ആദ്യം മേനോൻ്റെ സഹായിയായും പിന്നെ സ്വതന്ത്ര നിലയിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായിയായും അല്ലാതെ സ്വന്തം നിലയിൽ പി എ വിൻസെൻറ്റ് മാസ്റ്ററുടെ സഹായത്തോടു കൂടി പരസ്യകലാരംഗത്തും കലാ സംവിധാന രംഗത്തും ചുവടുറപ്പിക്കുകയും മേനോൻ കടന്നു പോകുന്ന അതേ വഴികളിലൂടെ തന്നെ സ്വതന്ത്ര സംവിധായകനാവുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഓളന്തീരുമൊക്കെ സിനിമയാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അപ്രൻറ്റീസിൻ്റെ മനസ്സോടുകൂടി ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി പി എൻ മേൻ്റെ സംവിധാന ശൈലിയെ ദൂരെ നിന്നും അടുത്ത് നിന്നും കണ്ട് ആദരപൂർവ്വം അപഗ്രഥിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ താൻ നടത്തിയ തീർത്ഥയാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭരതം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഗായത്രി പി എൻ മേനൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് സമാന്തരമായി തന്നെ എന്ന് വേണം പറയുവാൻ ഭരതൻ തൻ്റെ ആദ്യ ചിത്രമായ പ്രയാണം ഒരുക്കുന്നതും അതിൽ അതിലെ പ്രമേയവും ഏതാണ്ട് ബ്രാഹ്മണ സമുദായവുമായി ഴചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കഥാതന്തുവായിരുന്നു പത്മരാജനായിരുന്നു അതിൻ്റെ രചന അതിലെ മുഖ്യ പുരുഷ വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് അഭിനയിച്ചതും കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ തന്നെയാണ് അതും ഒരു തമിഴ് ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതൻ്റെ വേഷമായിരുന്നു കഥ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ആഖ്യാന രീതി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആവിഷ്കാര രീതി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു രണ്ട് ചിത്രങ്ങളുടെയും ശ്രുതി താളം
ഭരതൻ ഭരതൻ്റെ വഴിയും പി എൻ മേനും പി എൻ്റെ വഴിയും സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും പരസ്പരമുള്ള ആരാധന ആദരപൂർണമായ അംഗീകാരം രണ്ടുപേരും ഒരിക്കൽ പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല എന്ന സത്യവും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഓർക്കുന്നു ഒരിക്കൽ ഭരതൻ്റെ വീട്ടിൽ ഭരതൻ പണി തീർത്ത ഒരു അമ്പലമുണ്ട് ആ അമ്പലത്തോട് ചേർന്ന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പടവുകൾ കയറി ചെന്നാൽ എത്താവുന്ന ഒരു കാവൽപ്പുര പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഏറുമാടത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് പതിപ്പെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പീഠമുണ്ട് അവിടെ ഭരതനും പവിത്രനും ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണനും കലാമണ്ഡല ഹൈദരാലിയും ഞാനും ചേർന്ന് ഒരു സ്വറവട്ടത്തിന് കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ താഴെ ഭരതൻ്റെ അന്നത്തെ ഒരു ഫാം എന്നൊക്കെ ഭരതൻ വലിയ ആഹ്ലാദപൂർവ്വം വിശേഷിപ്പിക്കുമായിരുന്ന ഒരു മുല്ല തോട്ടവും മറ്റുമുള്ള ഒരു ഫാം ഹൗസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കാറ് വന്ന് നിൽക്കുകയും പാറിപ്പറന്ന തൂവെള്ള മുടിയും തൂവെള്ള താടിയും ഒരു ഇളം നീലിയോട് രാശി ചായ്പുള്ള ചാര നിറത്തിലുള്ള സഫാരി സൂട്ടും ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇറങ്ങുകയും ഒരു വീടി വലിച്ചുകൊണ്ട് ആ മുല്ലത്തോട്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ അവിടെ ഭരതൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴയ ഒരു വണ്ടി ചക്രത്തിൻ്റെ ഭംഗി നോക്കി ആസ്വദിക്കുകയും ഞങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് നോക്കി കൈയുയർത്തി വീശിക്കൊണ്ട് ഒരു പതിനാറ് വയസ്സുകാരൻ്റെ പ്രസരിപ്പോട് കൂടി ഓടി ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്തു അത് പി എൻ മെന്നായിരുന്നു അവിടെ വന്ന് ഭരതൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്തത് ശകാര വർഷം ചൊരിയുകയായിരുന്നു കാരണം ഭരതനിൽ ദൈവം കനിഞ്ഞ് ചൊരിഞ്ഞ് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസാദമുണ്ട് അനുഗ്രഹമായ വരമുണ്ട് കലാപരമായ കഴിവുകളുടെ ഒരു വല്ലാത്ത സാധ്യതകളുണ്ട് അതിനോട് ഭരതൻ വേണ്ടവിധം നീതി പുലർത്തുന്നില്ല കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയുടെ കച്ചവട ചേരുവകളോട് അടിയറവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിജയത്തിൻ്റെ മാത്രം പാത തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭരതനിൽ നിയുക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യത്തിൽ ഭരതൻ പരാജയപ്പെടുകയാണെന്നും പുള്ളി പറഞ്ഞത് എടാ ദൈവം നിനക്ക് തന്നത് എൻ്റെ നിറയിൽ വരച്ചതിൻ്റെ നൂറിരട്ടിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇത്തിരിയോളം സിദ്ധി കൊണ്ട് ഞാനൊരു ഓളം തീരുമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നീ അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ പ്രകൃഷ്ടമായ സിനിമ ചെയ്യുവാൻ നിയുക്തനാണ് അതിനുള്ള വരം ലഭിച്ചവനാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വന്തം ആത്മാവിലേക്ക് മാത്രം കണ്ണയച്ചുകൊണ്ട് നീ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന നിന്നിൽ നിന്ന് മാത്രം പുറത്ത് വരേണ്ട സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതുകൊണ്ട് അതിപരുഷമായി ഭരതനെ മേനോൻ ശകാരിച്ചപ്പോൾ വളരെ ആദരപൂർവ്വം അവനമ്പ്രനായി നിന്ന് ആ ശകാര വർഷം അത്രയും ആശീർവാദമായി സ്വന്തം നിറകിയിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് സ്വീകരിച്ച ഭരതനെ കൂടി ഞാൻ ഈ നിമിഷം ഓർക്കുകയാണ്